السلام عليكم ان الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الله عند مهتايا انوغرهم കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഖൈറായ മനുഷ്യരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് കാരണം ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഖൈറായവർ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാകാൻ സാധിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ ആ സൗഭാഗ്യം നിലനിന്ന് കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊന്ന് നിലനിന്ന് കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ല അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി പിന്നെ ആ രണ്ടെണ്ണ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരാം ആദ്യം മുതല് ിക്കുമത്തിക്ക <laughs> ിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്തിക്കുമത്ത
അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാ ന്യാമത്തുകളും നമ്മളെ മക്കളും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവും എല്ലാം അത് ന്യാമത്തായി മാറണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നൽകിയോ അതിലെല്ലാം ന്യാമത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഖുർആാനികമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്കിൽ അത് ന്യാമത്താകുള്ളൂ അപ്പൊ ഖുർആാൻ നീങ്ങിപ്പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാ ന്യാമത്തും നീങ്ങിപ്പോയി ഖുർആാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ന്യാമത്തും നീങ്ങിപ്പോവും അപ്പൊ അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് ഖുർആൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നൽകിയ നിന്റെ ന്യാമത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആഫിയത്തിക്ക എന്താ അർത്ഥം ആ തഹവൂല് തഹവൂല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തഹവീല് തഹവൂൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മാറ്റം വരിക എന്താണ് മാറ്റം വരിക നീ എനിക്ക് നൽകിയ ആഫിയത്ത് ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാമണ്ണം നിർവഹിക്കാനുള്ള അഥവാ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദീനിപരമായി ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകാം സൗഖ്യം ഉണ്ടാകാം അതാണ് ആഫിയത്ത് ആ ആഫിയത്തില് മാറ്റം വരിക ആ ആഫിയത്തില് മാറ്റം വരും മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവേണ്ട സമയമുണ്ട് നമ്മൾ പള്ളി പോകുന്ന അഞ്ചു നേരം ജമാത്തിനൊക്കെ പള്ളി പോകുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ക്ലാസ് പഠിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അല്ല നൽകിയ ആഫിയത്ത ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ശരീര സുഖമല്ല പ്രഷറും ഷുഗറും ഇല്ലാതിരിക്കുക കൈ മൂട്ടുകാല് വേദന ഉരവേദന ഇല്ലാതിരിക്ക നല്ല ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആഫിയത്ത് എന്തായി പോവുക അതിന് മാറ്റം വരിക മാറ്റം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാ ഞാൻ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് ചേട്ടി പള്ളിയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു താല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം കൊടുത്തപ്പോ അയാൾ പിന്നെ പള്ളിയിൽ വരാം അയാൾക്ക് സമയമില്ല ജമാഅത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഒരു ഒരു ഏർപ്പാട് വേറെ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൽ ഒരു കട തുടങ്ങി അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തായി അതൊരു ശോകലായി അത് അതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിനും ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അള്ള നിയമത്ത് കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഈ ആഫിയത്ത് തഹവൂലാകുകയാണ് ഈ ആഫിയത്ത് എന്താണ് അയാൾക്ക് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ആഫിയത്തിന്റെ അതിൽ തഹവൂല് മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പൊ തഹവൂല മാഫിയത്തിൽ തഹവൂൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തന്നെ റബ്ബെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക സുഖം മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത് നമ്മളെ ദീനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി നടന്നി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ശുകലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഇല്ലാതാകുക അതാണ് തഹവൂര ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫുജ് എന്ന അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതിന് അറബിയിൽ ഫുജ് എന്നാ പറയാം ഫുജ് അപ്പൊ ഫുജാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഫുജാഅത്ത് എന്ന് പറയാം നിഗമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ശിക്ഷക്കാണ് നിഗമത്ത് എന്ന് പറയാം ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു താര ഇറക്കുന്ന ചില ശിക്ഷകളുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചില നാടുകൾക്ക് ചില കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷ ഇറക്കും ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷക്കാണ് എന്ത് പറയാ നിഗമത്ത് എന്ന് പറയാ എന്താ പറയാ നിഗമത്ത് അതാണ് അപ്പൊ ഫുജാത്തി നിഗമത്തിക്ക ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന നിന്റെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല പുജാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നിഗമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശിക്ഷ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആകസ്മികമായ നിന്റെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു നാല് സഹത്തിക്ക നിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അഥവാ കോപങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ജമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സുഹ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം അള്ളാഹിന്റെ ക്രോധം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്രോധത്തിന് നമ്മൾ വിധേയരായിത്തീരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഹത്തിന് നമ്മൾ വിധേയരായിത്തീരുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അകലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്
ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥം ആ വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് ഖുർആാനിന്റെ മുൻപതിപ്പാണ് ഖുർആൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തത് ആ വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്തത് ഇവർ അതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വിധേയമായപ്പോ അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിലും വരണത് ഖുർആാനിനെ മുസത്യ കല്യമാ പൈനയത് ഖുർആാനിന് അതിനു മുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് വരണത് ഖുർആൻ വരണത് മനസ്സിലാണല്ലോ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ സഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്രോധത്തിന് വിധേയമാകാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ എല്ലാ ക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ കാക്ക് പടച്ചോനെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹത്ത് മാതാപിതാക്കളെ ക്രോധം മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പ് അള്ളാന്റെ വെറുപ്പിന് കാരണമാവും ഭർത്താവിന്റെ വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് ഭർത്താവിന്റെ രിയിലാണ് അള്ളാന്റെ രിയ രിയ എന്നുള്ളതിന് നേരെ വിപരീതാണിത് ഭർത്താവ് ഒരു പെണ്ണിനെ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ക്രോധം ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ക്രോധം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സുഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അതേപോലെ ആണ് ആണിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആണ് ചില പിന്നെ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പൊ മുടി പ്രത്യേകമായി ഒരു രണ്ടു ഭാഗത്ത് മാത്രം അത് പറ്റ പിന്നെ ഒഴിവാക്കുകയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുടുംബ പോലെ വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരെ മുടി കാണുന്ന പോലെ അത് സുഹത്തിന് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെരിയാണിക്ക് കീഴെ ആണുങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹത്തിന് കാരണമാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ അള്ള വല്ല നന്നാക്കൂല എന്നാ അല്ല എന്നൂർ ഇലയും വല്ല വിതക്കുകയും അള്ള അവരെ നോക്കൂല അള്ള അവരോട് സംസാരിക്കൂല അവർക്ക് ഒരു തസ്കിയത്തും കൊടുക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റെ ശാപത്തിനും ക്രോധത്തിനും വിധേയമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിന്ദിയുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ മക്കള് അവരെ പാന്റൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ശരിക്കും അടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് നടന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കിട്ടിയാല് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചവനെ എന്റെ കുട്ടി പാട് പോയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ആ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണ സമയത്ത് നോക്കണം അവരെ പാന്റ് എങ്ങനെയുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവരെ മുടി എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ ക്രോധത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ കോപത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മരണം വരെ ഒരു ഈമാനികമായ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടാനും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ആഗ്രഹം നടപ്പിലായി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ പോലും അത് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിലനിന്ന് കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിന്ന് കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥന നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എഴുതണം എല്ലാവർക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം വേണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറ്റ പ്രായമായ ആളുകൾ ഒഴികെ അവരത് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി വയസ്സായ ആൾക്കാര് അവരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് വയസ്സായി എന്നാലും അയാൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾ എഴുതണം മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞേ തീരെ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവര് കേട്ടിരിക്കുക അവര് പഠിക്കുക അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഇത് നിലനിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ കുറെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും വേണം ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിന്റെ നോട്ട് പുസ്തകം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായി അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എഴുതാൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അത് എഴുതിയിട്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അല്ലമബിൽ കലം അല്ലമൽ ഇൻസാന ആ സത്
അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല അത് അനിവാര്യമായി നിർബന്ധമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് നമ്മള് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മദർ കുട്ടിക്ക് നമ്മള് പെരയിൽ വേറെ ഒരു പണി ഞാൻ കല്യാണം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലല്ലോ എന്തിനാ നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുക്കണം കുട്ടിക്ക് നോട്ട് പുസ്തകം ആ പഠനം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമാകാനാണ് നോട്ട് പുസ്തകം ഒരു പഠന വ്യവസ്ഥാപിതമാകാൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു നോട്ട് പുസ്തകം വേണം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്തിനാ എല്ലാരെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ആയതെങ്കിലും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരാൾ ആബ്സെന്റ് ആയാല് ആ ആബ്സെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാ വരാതിരുന്നെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും ആ ലീഡറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും എന്തങ്ങളെ കാണാത്തെന്ന് വിളിക്കും ആ വിളി വരും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഇതിനൊരിക്കലും നിസ്സാരാക്കി കാണരുത് എനിക്കത് പറയാനുള്ളത് നിസ്സാരാക്കി കാണരുത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മതപഠനം വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് നടക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് കാര്യഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ റഷീൽ സാഹിബ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അത് കാര്യഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചെന്നൈയിലെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഒക്കെ വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാരാ വരുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാ വരുന്നത് ഒരുപാട് അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അസറിന് ശേഷം മകരി വരണം നീക്കിയതാ അസർ മുതൽ മകരി വരെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നീക്കിയതാ അവർ അവർ ഷെഡ്യൂൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു കൊല്ലത്തത് അവർ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരികയാണ് വലിയ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാര് അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുതൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ് അതേ ആ സ്ട്രെങ്ത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയാണ് കുറയാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത് അതോടെ മാത്രല്ല വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളത് കേട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും ഈ ദിവസം നമുക്ക് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ എന്ത് പരിപാടി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അത് മാറ്റി വെക്കണം അത് ആ സമയത്ത് ഖുറാൻ ക്ലാസ് ഗേച്ചലസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഏത് കാര്യവും എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച കൂടി പോയില്ല മോശല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കബറിലേക്ക് എന്ന ഒരു നെയ്യത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അതാണ് ഇപ്പൊ ജാഹിദ് ഹുംബിഹി ജിഹാദൻ കബീറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഖുറാന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു 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 പരിശ്രമം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന് ജിഹാദ് എന്ന് പറയാം നമ്മളെ നിസ്കാരം ജിഹാദ് അല്ലല്ലോ നമ്മളെ നോമ്പ് ജിഹാദ് അല്ലല്ലോ ആണോ ആണോ അല്ല ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പരിശ്രമം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അധ്വാനം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളൊന്ന് ഒരുങ്ങേണ്ടി വരും ഈ ഒരുക്കവും ത്യാഗവും പരിശ്രമൊക്കെ ഉള്ള കർമ്മത്തിനാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഖുറാനെ പറ്റി വജാഹിദുഹും ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹി നറബിൽ ഖുർആാനാണ് ബിഹി നറബിൽ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക ജിഹാദൻ കബീറ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാവരും ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതും കൂടി ഇന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാവരും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോട്ട് പുസ്തകവും പേനൊക്കെ നിർബന്ധം അതിനെ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി ആവതിപ്പിക്കമിൻ സവാലി മത്തിക്ക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഉള്ള ആൾക്കാർ എഴുതാത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാത്തിക്ക വായിച്ച് എഴുതാ വായിച്ചിട്ട് എഴുതാ കാണാതെ പറയണം കാണാതെ ചെല്ലാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി
എല്ലാ ക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രോധം അല്ലെങ്കിൽ കോപം രണ്ടും പറയാം എല്ലാ ക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാരും പഠിച്ചോ പഠിച്ചിരുന്നൊക്കെ മാത്രം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ളതിന്റെ ലേശം ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്ര ഈ ആഴ്ച നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുഴുവനാക്കേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ എല്ലാരും കാണാതെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇനി നിലനിൽക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്ക ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഏക മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മറന്നുപോകും അപ്പൊ നമ്മൾ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മറക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മറക്കാത്തത് അതിങ്ങനെ നമ്മള് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മറന്നുപോകും അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് മുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കണ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് ചൊല്ലിക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായിട്ടെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും പിറ്റത്താഴ്ച ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചെല്ലാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ അത്രയും ആവർത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് മനഃപ്പാടം കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ശരി ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന ഇതേപോലെ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല ഈ രണ്ട് പ്രാർത്ഥന പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇത് പഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണോ പ്രാർത്ഥിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ പനിയും ഒക്കെ ഉള്ള സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ പനി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരസ്റ്റമോൾ ഗുളിക കൊടുക്കും അതിന്റെ കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ആന്റോബയോട്ടിക്കും കൊടുക്കും അല്ലെ അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നെങ്കിൽ ആ പനി വേണം മാറുള്ളൂ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ രണ്ട് ദ്വായും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ദ്വാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ദ്വായാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ചൊല്ല അതിനു ശേഷം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ കുറാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഏത് സൂറത്താണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അൽബക്കറ മുതൽ തലക്ക് നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പോരണോ അതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത സൂറത്തുകൾ തുടങ്ങണോ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മറന്നു പോണില് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളത് വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് നിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോ തഹീദോട് കൂടിയിട്ട് പഠിക്ക മനപ്പാടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആയത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആയത്ത് മനപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് കലാകാലം നമുക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിനൊരു പഠിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല മറന്നു പോണത് കുറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അലസത കൊണ്ടും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും മറന്നു പോകുക എന്നുള്ള തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ചിലതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല അത് തന്നെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ചിലത് നിന്നോളുന്നില്ല അത് നമ്മളെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ നമ്മളെ വീഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ല അള്ളാഹുത്തേര പലർക്കും പല രൂപത്തിലാണ് മെമ്മറി കൊടുത്തത് അപ്പൊ വയസ്സാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണ്ടുള്ള ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ മറന്നു പോകും നമ്മൾ എത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ അത് നിന്നോളുന്നില്ല ചിലപ്പോ പണ്ട് പറയാൻ കഴിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല അത് നമ്മളെ തിരക്കടല്ല അതേ സമയത്ത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയമാരി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ മറന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീരെ പഠിക്കാതിരുന്നാലോ അത് അതിനേക്കാളും വലിയ കുറ്റമാണ് ഞാൻ മറന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കുറ്റം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഠിക്കാതിരിക്കല് അതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാണ് അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കല്ലേ നിർവാഹമുള്ളൂ സ്വർഗവും നരകമൊക്കെ സത്യമാണ് കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കണം കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖുറാൻ ഉറപ്പിച്ചത് കാണുന്ന കാര്യത്തെ സത്യം ചെയ്ത് കാണാത്ത കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഈ തടി ഇതിങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നമ
കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ടി വലിപ്പുള്ള ഭൂമിയേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ടി വലിപ്പുള്ള സൂര്യൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇരട്ടിയല്ല ആ സൂര്യൻ ഫുള്ള് കത്തുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തീയാണ് ഫുള്ള് ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് ഷംസ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ പല തവണ ആവർത്തിച്ചു വന്ന വാക്കാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മാത്രല്ല അള്ളാഹു തല സത്യം ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സൂര്യൻ സത്യം ചന്ദ്രൻ സത്യം രാവ് സത്യം പകൽ സത്യം രാവിന്റെ പ്രകാശം സത്യം പകലിന്റെ ഇരുട്ട് സത്യം അതാണ് ആ പറഞ്ഞ അയച്ച് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ നോക്കി നിങ്ങൾ മുഴുവനും പരലോകത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ള പറഞ്ഞ കാണുന്ന കാര്യത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് കാണാത്ത കാര്യത്തെ അള്ള സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് പറയാൻ കാരണതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നിർവാഹമില്ല ഖുറാനിൽ കാണാം ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് പിന്നെ ഖുറാനില് അള്ളാഹു തല ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി കുറെ പരലോകത്ത് അവർ പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാൽ സുഹൃത്ത് സുമറിൽ എത്ര ആയത്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ അവര് പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാൽ എന്തിനെ പറ്റിയത് അള്ള ഖുറാന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ ഉതിരുകൾ പറയും പരലോകത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ല പഠിക്കല്ലാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء هذا مدل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം ആ ബോധത്തോടു കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ ഔദ്യോഗികമിൻ ജഹദിൽ ബലായി വദറക്കി ശഖായി മിൻ ജഹദിൽ ബലായി മിൻ ജഹദിൽ ബലായി വദറക്കി ശഖായി വദറക്കി ശഖായി വദറക്കി ശഖായി ഈ പ്രാർത്ഥന നാല് കാര്യത്തിൽ രക്ഷ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ജഹദുൽ ബല എന്താണ് ജഹദുൽ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൻ ജഹദി എന്ന് പറഞ്ഞ മിന്നു വന്നോണ്ടാണ് ജഹദുൽ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് ജഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷ ബല എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷണാണ് ജഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമതകളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള അറിവ് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം തെറ്റിയാലും ശരിയായാലും ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ നിങ്ങളപ്പത്തെ അറിവ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി തെറ്റിയാലും ശരിയായാലും പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറ്റുന്നാണോ ഇല്ലാന്നോ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് പറ്റൂല ആരണ്ട പറ്റുന്നാണോ ഇല്ലാന്നാണോ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞാണോ ഇപ്പത്തെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ സംശയായി ചോദിച്ചപ്പോ ഏ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അല്ല പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദുനിയാവ് പരീക്ഷനാണ് പരീക്ഷിക്ക എന്നെ ചെയ്യുന്ന അല്ല പറഞ്ഞതാ ആ ും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലാമാണ് ബല എന്നുള്ള ബലായപുരു എന്നുള്ള ക്രിയന്റെ അപ്പുറത്തും പുറത്തും തേക്കീതിന്റെ രണ്ടക്ഷരം കൊടുക്കുകയാണ് തേക്കീതിന്റെ ഒരക്ഷരം കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി പക്ഷെ രണ്ടക്ഷരം ഇല്ല 
നെബുലുവ എന്താ ലാമും നൂനും കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്ക് എന്നെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറെ അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്താണ് പരീക്ഷനാണ് പരീക്ഷണം ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതം മരണ പരീക്ഷണം അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളും വിഷമതകളും ഉണ്ടാവും പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ആ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് എന്നെ കക്കതാണ് ജഹുദുൽ പലായിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പരീക്ഷണങ്ങളെ വിഷമതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളെ നാട് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഒരു പ്രവാസിന്റെ ആത്മഹത്യ അല്ലെ ഒരു പ്രവാസിന്റെ ആത്മഹത്യ അയാള് അയാളെ സാമ്പത്തികമായി ഭയങ്കര പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി അയാൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കലാണ് ജഹിദ് പരീക്ഷണങ്ങളെ വിഷമതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ മാനം തക്കുവി നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാൻ പാടില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരികയാണ് പ്രയാസം വരികയാണ് അപ്പൊ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അള്ളാ ഇപ്പൊ രോഗം വരികയാണ് വേദന വരികയാണ് പരീക്ഷണം വരിക നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്ക് പറയാം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വാക്ക് പറയാം പണ്ടറടങ്ങാൻ പറയാം അള്ളാഹനെ പഴി പറയാം കുറ്റം പറയാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിഷമതകളുടെ ജഹതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കുടും കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണാണ് ചെറിയ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഉമ്മ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൂട്ടി വളർത്തി ഭക്ഷണം വളമ്പി കൊടുത്ത് ഉരുട്ടി കൊടുത്ത് വളർത്തി മക്കൾക്ക് എന്നെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവസാനമായി ചോറിൽ ഉരുളിയിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് കലർത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രക്തം ചർത്തിച്ച് കുട്ടികൾ പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് ഉമ്മ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മ പോയി തൂങ്ങുകയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കെൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉമ്മ ചാടുകയാണ് കുട്ടികളെ രണ്ട് കൈ കുറച്ച് മുമ്പ് താന്നൂര് രണ്ട് കുട്ടികളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരിക ചിന്ന ഭിന്നമായി ശരീരം മുഴുവനും എങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മാക്ക് കഴിയ അപ്പൊ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ മാനം തക്കവി നഷ്ടപ്പെടുക അതാണ് ജഹുദുൽ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായണ്ട പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ പറയണ്ട കാരണം പരീക്ഷിക്ക തന്നെ ചെയ്യും അയ്യ അത് ഏറ്റവും ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാരാ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാര് അഷത്തുൽ ബല അൽ അംബിയ നദീസ് അഷത്തുൽ ബല ഏറ്റവും കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ യോഗ്യത കൊണ്ടോ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കൂല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പരീക്ഷണാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കല്ല പഠിച്ചവനെ നല്ല പറയണ്ടേ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുമ്മിൻ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കു പടച്ചോനെ ആ വിഷമതകൾ എന്താണ് ഈ മാ നഷ്ടപ്പെടലാണ് തക്കവ നഷ്ടപ്പെടലാണ് കാഫറായിട്ട് മരിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും പൊരുത്തത്തിനും അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനും കോപത്തിനും വിധേയമാകലാണ് ഇതാണ് ജഹദുൽ ബല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പരീക്ഷണം നമ്മൾ അയ്യക്കും മഹസനു അമല അയ്യക്കും ഏറ്റവും അഹസനായ അമല ഏതാ ഏറ്റവും അഹസനായ അമല ഏതാ അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്ന ഏറ്റവും അഹസൻ ഏതാ അള്ളാഹു നസല അഹസൻ അൽ ഹദീസ് ഖുറാനാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഏറ്റവും നല്ലത് അഹസൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയിക്കരുത് ഇഞ്ഞ് ഖുറാനാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും മുന്തിയ അമൽ ഏതാണ് അഹസൻ അമൽ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അഹസൻ അമൽ ചെയ്യുമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ജീവിതവും മരണവും തന്നത് എന്നാണ് ഖുറാൻ ഏറ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വരും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ ആക്കിപ്പത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരും
ഇതിൽ ഒരു മുഹ്മീന് മുത്തക്കയും മുഹ്സിനും ആകണമെങ്കിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഖുറാൻ പഠിക്കാത്തവന് മുത്തക്കയല്ല ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഖുറാൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഭയങ്കര തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കാണ് വിചാരിച്ചോളി അയാൾക്ക് തക്കവ ഉണ്ടോ ഇല്ല പറയാനുള്ള മാനദണ്ഡെന്നാ അറിയോ ഖുറാനൊക്കെ വന്നിട്ടെന്നാ ഒന്നും വേണ്ട സംശയം വേണ്ട ലാലിക്കൽ കിതാബ് ഏതാ സാധനം ലാ റൈബ ഫീഹി ലാ റൈബ ഫീഹി സംശയം വേണ്ട ഹുദല്ലിൽ ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കി മൌഹിതത്തുള്ളിൽ മുത്തക്കി ഖുർആാനാണ് മൌഹിതത്തുള്ളിൽ മുത്തക്കി ഖുർആാനാണ് ദിക്രാലിൽ മുത്തക്കി ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഅൽ മുത്തക്കി മുത്തക്കിങ്ങളെ കൂടെയാണ് യുഹിബുൽ മുത്തക്കി അള്ളാഹു മുത്തക്കിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ മുത്തക്കിങ്ങൾ വല്ലതി ജാ അബിസ്സിദ്ക്ക് വസദ്ദക്ക ബിഹി ഉലായിക ഹുമുൽ മുത്തക്കൂൻ സുമർ പഠിച്ചത് നോർമല്ലേ വല്ലതി ജാ അബിസ്സിദ്ക്ക് വസദ്ദക്ക ബിഹി ഉലായിക ഹുമുൽ അല്ലതി ജാ അബിസ്സിദ്ക്ക് ആരാ നബിയാണ് സിദ്ക്ക് ഖുർആനാണ് അല്ലതി ജാ അബിസ്സിദ്ക്ക് സിദ്ക്കുമായി വന്ന് ഖുർആനേറ്റ് വന്നതാ വസദ്ദക്ക ബിഹി ആ ഖുർആനുള്ളതെല്ലാം സത്യപ്പെടുത്തി ഉലായിക ഹുമുൽ മുത്തക്കൂൻ അവരാണ് ആരെ ആരെ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ആർക്ക് സംശയം വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനം ഏറ്റവും നല്ല അമല് ഖുറാൻ തന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടത് പഠിക്കോ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ദീനല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖുറാനാണ് അത് പഠിക്കൽ തന്നെയാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ നട കുറെ വേദ കേൾക്കലല്ല കേട്ട ജീ കൂടെ കെട്ടി കൂടെ പോയി എന്നുള്ളതെന്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ വേണം ഖുറാൻ എവിടെ ഇറക്കുന്ന പറഞ്ഞു അലാ കൽപിക്ക എന്നാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഖുറാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അള്ളാഹുമ ഇന്നി ഔദിപ്പിക്കമീൻ ജഹിദുൽ ബല എന്താ ജഹിദുൽ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് നിർഭാഗ്യമാണ് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തം വെറുക്ക് നിറ പിടുത്താണ് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്ക് പടച്ചവനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയും ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ പറയും ഞാനൊരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പറ്റി പറയും ഓനൊരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവനാ തൊട്ടത് മുഴുവനും എവിടെ എങ്ങനെ ഒന്നും വിജയിക്കണില്ല ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിപ്പോയി ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഓളെ ഓള് കെട്ടിച്ചോർത്ത് നോക്ക് പ്രശ്നം ഓളെ പെരയിലും പ്രശ്നം ഏ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഒരു സമാധാനമില്ല ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടും ഒരു സമാധാനമില്ല ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായി പോയി എന്ന് പറയും സഹോദരങ്ങളെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പിടുത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിഞ്ഞു കിട്ടണം നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തം അഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതാന്ന് അറിയങ്ങള് അറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഇതുണ്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ള പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തരാന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്ന അള്ള പറഞ്ഞ ഓഫറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓരോ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിഷമതകളിൽ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ പ്രശ്നം ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് നമുക്കിത് പറയാനും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിയണം ഒരു സംഗൊരു വിഷമം വന്നാൽ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വേണ്ട ഡോക്ടർമാരെ എടുത്ത് കൂടും വൈദ്യമാരെ എടുത്ത് കൂടും മാനസിക പിന്നെ വിദഗ്ധന്മാരെ എടുത്ത് കൂടും അവിടെ കൂടും ഇവിടെ കൂടും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി കണ്ട് ഒരു മാനസിക അരി നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്തൊക്കെയോ കുട്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് ഇറങ്ങി റോട്ടമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ആകെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആകെ കിടന്നിട്ട് ബേജാറായി നഞ്ഞത്തടിച്ച് കരലൊന്നല്ല വേണ്ടത് ആ കുട്ടിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ രണ്ട് പരിഹാരം സുന്നത്തിൽ രണ്ട് പരിഹാരം ആ പരിഹാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് സൈലന്റ് ആയി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പരിഹാരം ഉണ്
ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് ഇല്ല എന്നല്ല പറയാ പിന്നെന്താ പറയാ ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല പിന്നെന്താ പറയാ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറയാ ലിക്കുല്ലി ദ ഇൻ ദവാ എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറയാ നമുക്കത് അറിയില്ല ഖുർആാന് ഷിഫയാണ് ഹദീസ് ഷിഫയാണ് മുഹ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഈ മാള മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള ഷിഫയാണ് ഖുർആാന് അതെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അതിൽ പ്രതീക്ഷ വേണം ഉറപ്പ് വേണം ആ ഉറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ദറക്ക് ശക്ത പടച്ചോനെ മനസ്സ് തട്ടി പറഞ്ഞോളി നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തം പടച്ചോനെ അത് ഇങ്ങട് പോണില്ല എവിടെ ചെന്നിട്ടും ഇങ്ങട് കൈത്തിലായി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പടച്ചോനെ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്ക് പടച്ചോനെ അതൊരു പിടുത്തം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് അതിന് അഴിഞ്ഞു കിട്ടും റബ്ബിനോട് അത് പറഞ്ഞാല് റബ്ബ് അറസ്റ്റ് നിന്ന് ഇറക്കി തന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മകരീമിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും മകരീമിന് ശേഷം അപ്പൊ അസറിന് നമ്മളൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിൽക്കുക അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കല്യാണം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ മാത്രം ഇത് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോണ്ടോ പോണം അതിപ്പോ മരിവിന്റെ ആശ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാണ് മരിവിന്റെ ആശ ഏതായാലും മകരി വന്നാൽ ഈശ വരെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ ആകരുത് ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നാൽ ഇത് നിലക്കൂല നമുക്കൊരു സംശയക്കാരത്തിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ കാരണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കൽ തിണ്ടുമ്പോൾ അവിടെ കുത്തിരുന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ തോന്നൂല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ഈശാ മരിവിന്റെ അടിയിൽ ആ നല്ല സമയാണ് അപ്പൊ സമയം നന്നായതുകൊണ്ട് പോവാണ് സമയം നല്ലതാണ് സമയം നന്നായതുകൊണ്ട് കുറാൻ പഠിക്കാൻ പോകാൻ നിയത്ത് മാറി നിയത്ത് മാറി കൂലി കിട്ടൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയവും സന്ദർഭങ്ങളൊന്നും അല്ല നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചാണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ഉണ്ടാവൂല പടച്ചണ തോഫിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടൂല നമ്മൾ അവിടെ റോട്ടുമ്പോ ഇരുന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ നമുക്ക് തോന്നൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈവേ പള്ളി ഹൈവേ പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ് നടക്കണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന സമയം ഇന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം പിന്നെ രണ്ടു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ അവിടുത്തെ സമയം രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് അവിടുത്തെ സമയം മാസങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ആണും പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് ആരും കുറവുണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ കൂടുന്നല്ലാതെ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ആ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അയ്യപ്പ മാത്രല്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കല്യാണമാണ് അപ്പൊ അത് പോലെ നിർബന്ധ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച മുടങ്ങണ്ട കാരണം ഒരു ആഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് മുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് അല്ല ആ നമ്മുടെ ആയുസിൽ ഒരു ആഴ്ച പോണത് ഒരു ക്ലാസ് മുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഴ്ചയാണ് ഒരു ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് ചെറുതൊന്നല്ല അതൊരു ക്ലാസ് മുടങ്ങണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ സുബി ക്യാഷ് ആക്കിയാലോ ആ എന്നാ ശരി സുബി ക്യാഷ് എന്ന് ദിവസവും മാറ്റി ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് പേരെ വന്ന് ശീലിച്ച ആൾക്കാര് ഈ ആഴ്ച ഒരു അസൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച സുബി ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ സുബീക്ക് ശേഷം വന്നു സാധാരണ ഉള്ള പോലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വന്നു ശനിയാഴ്ച സുബീക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ അത് അന്വേഷിച്ചോളി ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ ട്രെയിൻ കയറി അഞ്ചരക്ക ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയി ഇറങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് നാല് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ആ ട്രെയിൻ എത്തി അവിടുന്ന് ഞാൻ ബസ്സിന് രാവിലെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഓട്ടോ ചോദിച്ചു ഹൈവേ പള്ളി ചെന്നു അപ്പൊ സുബിയാങ്ക് കൊടുക്കണം ആൾക്കാരെല്ലാരും പള്ളിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ദിവസങ്ങളും സമയവും സന്ദർഭമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നെയ്യത്താണ് ഇത് എനിക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും ശരി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചെല്ലുമെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുക റബ്ബിനെ തോഫിക്ക് നമുക്കുണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്തുകൾ നീങ്ങി പോകുന്നതില്